ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மா மகள் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கருவேப்பில மிளகா பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் எது கூடன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி கூட இது இது வந்து இப்போ கருவேப்பில் யாருமே சாப்பிட்றது கிடையாது இதேமாரி ஆனால் ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சாப்பிட வைக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டான ரெசிபி கூட இது அதுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது ஹேர் க்ரோத் நல்லா ஆகும் இது இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லான்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பதினஞ்சு வர மிளகா எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடலைப்பருப்பு நூறு கிராம் ஒரு கட்டி பெருங்காயம் கட்டி காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப மனமாக இருக்கும் நூறு கிராம் கருப்பு எள் பதினஞ்சு பூண்டு கா கிலோ உருட்டு உளுந்து கருப்பு உருட்டு உளுந்து ரெண்டு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் இப்போ கடையில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் இதில் நம்ம ஒரு கட்டிக்காயும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அப்படியே திரிக்க முடியாது நம்ம இது கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா திரிக்க ஈஸியாக இருக்கும் பதினஞ்சு வர மிளகா போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் வறுத்தோடனே இதில் உருட்டு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் உருட்டு உளுந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வெள்ளை உளுந்தோடி உருட்டு உளுந்து ரொம்ப நல்லது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் கர வெள்ளை உளுந்தோடி இது இது தனியாக ஒரு தட்டில் தட்டி வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ கடலைப்பருப்பு நூறு கிராம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் ஆகணுன்னா இதுவும் தட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ கருப்பு இல்லை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நூறு கிராமு இதை வந்து நம்ம தண்ணியாக தட்டி வச்சுக்கணும் இதை வந்து அது கூட மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதை வந்து சேர்த்தால் திரிக்க முடியாது நம்மளுக்கு மிக்ஸி வந்து ஸ்டக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் இது கடைசியில் போட்டு ஒரு வாட்டி திரித்து எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இந்த தண்ணியாக தட்டி வச்சு யாரை வச்சுக்கலாம் நம்ம வேறு பிளேட்டில் தட்டி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் இதை நல்லா மொறுவை வறுக்கணும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஊற்றி கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பண்ணி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திடீர்னு உங்களுக்கு சட்னி சாம்பார் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது வச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா டக்குன்னு ஒரு தோசை சுட்டு இது இந்த பொடியை கூட வச்சு கொடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபிலாம் அது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி கொஞ்சம் நல்ல மொறுவை வறுத்தோடனே ஒரு தட்டில் தட்டி வச்சுக்கோங்க இதையும் நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இந்த இது எல்லாம் ஆறட்டும் நம்ம தட்டி வச்சுருந்தது எல்லாம் ஆறட்டும் இது கூட நம்ம பதினஞ்சு பூண்டு வச்சுருந்தோம் அதை இது கூட வச்சுக்கலாம் த ப்ளஸ் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நம்ம மிக்சியில் போட்டு எப்படி திரிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம திரித்து எடுக்க போகிறோம் இது கூட நம்ம பாருங்கள் எள் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணல வெறும் இதில் மட்டும் ரொம்ப ஃபைனாட்டும் அரைச்சிடக்கூடாது லைட்டாக பரப்பரான்னு அரைக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வச்சு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சினஸ் கொடுக்கும் அப்போ உளுந்து கடலைப்பருப்புலாம் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சினஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எள் கடைசியில் போட்டு திரித்து எடுத்தாச்சு இப்போ நீங்கள் வாசம் என்ன வாசமாக இருக்குது பாருங்கள் அழகாக இருக்குது இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிபி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்